まあいろんなキャラね描かなきゃいけないんであこんな髪型のやついたなとか、うんうんうん、こんな毛先のまとめ方の方がいいかなとか。うんうんうんよろしくお願いします。ワイドです。またディスコードアドバイスシリーズ日の愛が来てます。どうもーす。あの今回はディスコードアートアドバイスリクエストっていう部屋から絵を拾ってそのソイアントニーさん、Please give a general critique。一般的なアドバイスお願いします。うん、まあ普通にプロポーションに沿ってで服を着せて顔をちょっと煽りで描けばいいんでしょうがなんとなく煽りで描こうとしたんだけどなんか<笑>顔が顎の角度は合ってるのに顔が単純になんか小さくなってるように見えますね<笑><笑>まあ立体の捉え方の違いですよねああ改造しましょうはいよし頭の大きさを決めてそして耳の位置も決めて上を向く時にその耳の位置が少し下がりますよね、うんうん、まあまあここが<笑>ねこんな感じになるああそういうわけあデジタルの力を使ってみるかじゃあ<笑>何が不満でしたかん全体的に上だったかなって<笑>揃えていたら、うん、体直すより顔直した方が早いかな、うんうん最近動画で iPad Pro をよく使ってるんですけど、Apple Pencil はどうですか、うん、結構慣れてますね。うん、でもちょっとツルツルしちゃうんで、あそうだね、書きにくいかな、うん。やっぱりこの角度だと。前髪の方がもっと見えますね。後ろより。うんまあ、後ろっていうか、上、上の髪。うん漫画よりアニメの線画が均等に描く理由は、うん、一つ一つあのー、メリハリをつけて線引いてたら時間がないから<笑>そうね、まあ、でもそれに強弱つけてもアニメーションしたらちょっとうるさいイメージになるのかなうんいや暇な人はやればって感じですね一、うん、枚で見せる絵はね強弱つけますけどうんうんうんいいね、交際とまつげの間になんか白い目が見えるとさらになんか怒ってるように見えますね。<笑>
アニメーション業界の中でどれくらい iPad を持ってる人がいるのかなお仕事のためじゃなくても軽くそう設定とか根底を読み込ませてる人は少しはいますけどおおまあ演出の人が結構それ使ってますかねそういう使い方をはいできました<笑>ありがとうございます元の絵はこういう感じでした。で、井上さんが上に書いてくれたのがこんな感じです。すごい、印象が全然違いますね。いろんな改造があるんですけど、私が一番気づいてるのが、目がだいたい真ん中辺に来るなら、こういうい感じですねまあ幼いキャラなら下の方に来るんですけどもいやー幼いと言っても大人が細長い立体だったらちょっと丸みを帯びた感じになるけどあ傾き方は大人と大して変わらないからそうですね煽りで見ると多分髪のもう少し前髪の方が目立つんですけど。こういう風に書くとなんか前髪なのか後ろの髪なのか何を見ているかちょっと分かりにくいのでなんかこういうところを書いておいた方が前髪を見ていることがもっと分かりやすくなりますね。あの鼻上を向いても結構こういうこういう向きじゃないとこういう鼻の描き方になんか見えないんですよね。でこういう風に特別な描き方っていうか、うんよく使われてるんですよ。青りをごまかすのに。<笑>ああ<ー>、鼻<笑>の形にしてで影入れて下から見えるから鼻の穴見えます。あとこれですね。うん。これも入れたら角度がもっと分かりやすくなりますね。前に花の描き方動画にもこういう話はあったんですけど、これがいいですね。こういう線に入れると、そこが顎のここですかああ、ですよね。顎の形がもう少し見えるようにすると分かりやすくなりました。首の形なんだよね。パーカーのね、穴の大きさがあんまり小さいと脱げないから。<笑>なるほど。そうね。アニメーションだとあの脱ぐシーンもあり得るから、ちゃんと脱げるように穴を大きくしないと。<笑>ちょっと引っ張ってポンって脱いじゃえば。<笑>まずはね。脱いじゃう。もしくはよくあのね、コートを片手で掴んで画面いっぱいにするともう脱げてるとか。<笑>まあいろんなごまかす方法はありますね。何か注目してほしいところを他に。ここですよねこれ縫い目なんですけどよくねそこら辺でみんな着てるだろうから見てみるとこういう風に縫い目があってこの首の後ろから縫い目が回ってきてここ,こ,こに出てきてるからあまあこういうポーズにしちゃったんだろうけど。手も隠れ練習しないと、ね、<笑>上達しないから<笑>あとはいろんなシワの入り方があるからこのパターンっていうのがあるから覚えておくとまとめやすいと。私一番気に入った形はこれですねなんかこれが直接に来てるのに、うん、これがなんかこういう丸みだとすごいそれシワの入り方はちょっとあのひねってたりするからうんああそれで入るシワなんですよじゃあそれを意識しながらそうですねえー、<笑>いいですね<笑>単純に集まってるわけじゃなくてちゃんとひねってますね<笑>あとあの髪型はすごい綺麗にかっこよく描いたんですけど何かアドバイスありますか、うん、まあいろんなキャラね描かなきゃいけないんであこんな髪型のやついたなとか、うんうんうん、こんな毛先のまとめ方の方がいいかなとか、うんうんうん、アントニーの絵と日の絵の絵と比べたらこっちの方がなんか輪郭線しかないんですね、うん、まあこういうところはちゃんと重なってるように見えますがこういうのがなんかこういう風に重なってるのかなあとこういうこういうところに、うん、なんか他の線、まあ、日の井さんの方が数字を作っておくと立体感が出るでしょうああなるほど、うん、あとこういう前髪跳ねてたりするのって最近よくあるんですけどねあとは影の入れ方次第で結構立体感あるように見えちゃうんでうんうん首に入れた影はこういうところとこういうところで、うんなんで全部塗りつぶさなかったんですかねあ,あそれだとくどくなっちゃうんで、うん、この後に色をつけるとなるとああここは影の色を塗るんでああそれはそれで十分だからバランス考えながらよく描いてもらってるのが立ちで、うん、なんかどんどんやわらかくなるような描き方ですね、うん、ここにもありました、うん
一本で仕上げるのはちょっと単調に見えちゃうかなとかうん動物の毛を<笑>書くときのちょんちょんちょんと似たようなもんですね。うんうんうんうん。ボア素材だとこんな感じね。おお。<笑>だよね。すごいトランスフォーメーションができましたね。最後にアントニーさんに何かワンポイントアドバイスありますか。そうだな。まあほら好きなアニメでも見てこういうあのキャラクターの着ている服のシワの入り方をよく見てみるといいですよ。うん。じゃあありがとうございます。どうも。このディスコードアドバイスシリーズの中で。他の動画いっぱいあるのでぜひプレイリストをチェックしてくださいチャンネル登録お願いしますアドバイス欲しかったらぜひディスコードグループに入ってアートアドバイスリクエストっていう部屋に入ったらここに投稿していきまーすお達者でーす